Uh, dear friends, welcome to AZ American English Center. Check your video number 64, that is page number 84 to 86, book number 9. So, what you're going to see, these are the prepositions. What is a preposition, sir? Preposition are the words which connects a noun to another noun. Preposition comes between a pronoun. Preposition comes after an adjective, before an adjective. Sure, these are the prepositions which you have to fill in the blanks over here. Across. What do you mean by across as a preposition? Along, through, beyond, near, up, down. Are these preposition time prepositions or place prepositions? These are related to place. See, for example, across means what? You are going towards a goal, towards a target. That you say across along it is with you as you go you can find with you along through something which you pass by beyond it is quite far away from near something is close by up is up and down down so these are the prepositions these prepositions are called Place prepositions. See the sentence. Is victory was. Is victory was dash my expectation. Is the victory was beyond my expectation. What do you mean by beyond? Why do you use beyond? Because you never expected. Your expectation was in a limited way when you think about your friend. But your friend has achieved something more than expected. So you are saying. Uh, you are using this preposition beyond. Our house is dash the sea. So, which preposition you can use? Near the sea. The thieves entered the house dash a window. And the preposition, right preposition would be through the wind, through a window. They were walking dash the beach, along the beach. So, along is the right preposition. I saw him going dash the stairs from the ground floor. So, what is that you can use? I saw him going up the stairs from the ground floor. Up is the preposition. The boy was coming, dash a tree after plucking some apples. The boy was coming down a tree after plucking some apples. He was knocked down by the bus while he was walking the street, walking Across you can use and also you can use along. They fought dash each other. They fought. What is that preposition you can use? Against each other. He lives dash his income. He lives. What is the preposition you can use? Beyond his income. So what do you mean by beyond his income? More than his income. He borrows and he lives. So don't go dash the lion's cage near the lion's cage i saw him halfway dash the hill i saw him halfway up the hill when you're going up down the hill when you're going down when you're coming down so these are the preposition you're using for this and here the they dug a tunnel dash the hill what is the preposition through the acrobat walked dash a thin rope a long a thin rope they lost the match da dash overconfidence through overconfidence the water flowed dash the hill down the hill they let a rope dash the bell to rescue the boy what is that they let a rope down the bell the cat was climbing dash a tree to catch a squirrel so up a tree he was peeping, dash the window, through the window. So, coming here, simple prepositions. What are the simple prepositions? At, by, for, from, in, of, off, on, out, through, till, to, up, with. Dear friends, these prepositions are used with 
place and time. These prepositions are used with place and time. At is used with time at 10 o'clock. At is used with place at the corner of the road. By is used with time. By, by 6 o'clock I will meet you. By is used by aeroplane. I will be. I will come to your home by bicycle. So through a transport system. For, for as a, hmm, as a time. What can you say? I am waiting. Uh, uh, I am. Uh, I've been here for two hours. For two hours. So from from morning to evening, I was waiting for you. I come from Delhi. So these prepositions are used with both time and with place and com compound prepositions. What are the compound prepositions? About, above, across, along, amidst, among, amongst, around, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, inside, outside, underneath, within, without. What are the phrase prepositions? Phrase means two or three words joining together. It gives a meaning but not a complete meaning. According to, agreeably to, along with, away from, because of, by means of, by reason of, by way of, for the sake of, in accordance with, in place of, in addition to. So, dear friends, here are the prepositions. Can you form a sentence? Sir? Could you come here? Can you form a sentence using this preposition about? Um, good evening, friends. Uh, today we have seen about uh, prepositions. Uh, <coughs> there are the no about this preposition. Can you form a sentence using about? Um, I walked about the tree, uh, road. No, my teacher talked, spoke about. Uh, my, my teacher my spoke about teacher the spoke lesson. spoke about the World War II. Two. About. The, Can you form? The, the cat is sitting above the tree. Okay, cross. I walked across the road. Okay, I walked across the road along. My, frame, my friend came along with me. Okay, amidst. So, uh, the cat is, is amidst between uh, the tree. Amidst between, why do you so want to use so amidst and amidst means, uh, amidst. no amidst between is uh, middle of two, amidst means middle of lot many nouns, right, amidst, okay, uh, he stands amidst the crowd, among, the estate was uh, uh, divided among the three sons, okay good, the estate was divided among the three sons, sons. so between is used only if there are two sons, two sons. right, amongst, same thing amongst also same, same thing around um i walked around the tr road around the road okay before uh, my two incidences and you want to mention about the first incident uh the second instance comes second and the first instance you want to mention there you are using before right my friend came before me uh, before i came to the class right behind um my teacher is standing behind me. Below. Uh, oh. uh, below the tree, th there was an apple. How come below the tree, there was an apple? Okay, beneath, underneath. Um, beneath the. I saw a pen beneath the table. Okay, beside, next to. Uh, beside me, my friend is sitting. Between. The, the girl is in between the cat and the dog. The girl is between the cat and the dog. Beyond. Um, uh, his mark was beyond my expectation. His mark was beyond my expectation. Inside. Um, the cat is inside the room. Okay, outside. Um, there is a... I, I heard a quarreled sound uh, outside the house. Okay, underneath. Uh, underneath uh, I saw a uh, rat. Underneath the uh, table, okay, carpet, okay, within. Um, 
you should finish the job within a within, within a, the within stipulated a time. time without um, pack your things without fail mm, without fail okay according to um, according to uh, uh, second world war uh, uh, the king uh, ashoka died chennai is great according to me agreeably to Agree, oh. I agree. agree. Along with my friend uh, came along with me. Away from my house is far away from my school. Because of uh, because of my teacher, I am uh, I I am an expert. Because of my teacher, I am an expert in mathematics. By means of um, by means of uh, uh, by means of a graph, I understood maths easily. By means of a graph, okay. By reason of. uh by reason of my friend i came from by I way of uh okay I for the sake of for the sake of my friend i joined this course in accordance with uh this law is in accordance with newton's third law of motion okay in accordance with the newton's law of motion in place of in addition to in, in addition to uh, uh, he knows uh, tamil in addition to telugu in addition to telugu he also knows tamil, tamil. right okay thank you thank sir. you yeah. sir so nanbarley is american angila vagupulukku varaveerkiren ungalude preposition idan thalaippu id page number 84 86 video number 64 id book number 9 preposition enral inna munnadai chorkal inda munnadai chorkal at in on at behind for இவைகள் ஒரு பெயர் சொல்லும் இன்னொரு பெயர் சொல்லுக்கும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பசை வார்த்தையாக வருகிறது ப்ரீபோசிஷன் ஒரு பெயர் சொல்லுக்கும் இன்னொரு ப்ரொனவுன் என்று சொல்லக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல்லுக்கும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக வருகிறது ப்ரீபோசிஷன் ஒரு வினை சொல்லுக்கு பின்னாடி வருகிறது ப்ரீபோசிஷன் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கூட வருகிறது ஸோ இந்த ப்ரீபோசிஷன் முன்னடை சொல் மிக மிக முக்கியம் இந்த அக்ராஸ் என்றால் என்ன எதிராக அலாங் என்றால் என்ன ஊடே என் கூடே த்ரூ என்றால் மூலமாக ஒன்றின் மூலமாக பியாண்ட் ரொம்ப அதிக தொலைவிலே நியர் அருகில் அப் மேலே டவுன் கீழே இவைகள் எல்லாம் என்ன ப்ரீபோசிஷன் முன்னடை சொற்கள் இவைகள் பேர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வரும் ஆல் தீஸ் ப்ரீபோசிஷன்ஸ் கம் பிஃபோர் என் நவுன் இஸ் விக்ட்ரி அவனுடைய வெற்றி என்பது வாஸ் டேஷ் மை எக்ஸ்பெக்டேஷன் நான் எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அவனுடைய வெற்றி மை விக்ட்ரி இஸ் விக்ட்ரி வாஸ் பியாண்ட் மை எக்ஸ்பெக்டேஷன் நான் எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப 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 அதிகம் பியாண்டுன்னு போட்டு விடுங்க அவர் ஹவுஸ் இஸ் டேஷ் த சி எங்களுடைய வீடு கடலுக்கு அருகே இருக்கிறது நியா த தீவ் சென்டர் த ஹவுஸ் டேஷ் அ விண்டோ திருடர்கள் அந்த வீட்டுக்கு ஜன்னல் மூலமாக நுழைந்தார்கள் த்ரூ ஏ விண்டோ தே வே வாக்கிங் டேஷ் த பீச் அவர்கள் பீச் ஓரமாக நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் லாங் ஐ சா ஹிம் கோயிங் டேஷ் த ஸ்டேஸ் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் நான் அவன் தரைத்தளத்திலிருந்து மேலே செல்வதை பார்த்தேன் ஐ சா ஹிம் கோயிங் அப் த ஸ்டேஸ் மேலே த பாய் வாஸ் கமிங் பையன் வந்து கொண்டிருந்தான் டேஷ் ஏ ட்ரீ ஆஃப்டர் பிளக்கிங் சம் ஆப்பிள்ஸ் த பாய் வாஸ் கமிங் டவுன் கீழே வந்து கொண்டிருந்தான் பையன் அந்த பழங்கள் ஆப்பிள் பழங்களை எல்லாம் பறித்து விட்டு அந்த மரத்திலிருந்து கீழே வந்து கொண்டிருந்தான் டவுன் ஹி வாஸ் நாக் டவுன் பை த பஸ் அவன் பஸ்ஸால் இடித்து கீழே விழ வைக்கப்பட்டான் வைல் ஹி வாஸ் வாக்கிங் த ஸ்ட்ரீட் வாக்கிங் அலாங் த ஸ்ட்ரீட் வாக்கிங் அக்ராஸ் த ஸ்ட்ரீட் அப்போ தெருவிலே நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அவன் பஸ்ஸால் இடிக்கப்பட்டான் அல்லது தெருவை கடக்கும் பொழுது குறுக்கால் கடக்கும் பொழுது அவன் பஸ்ஸால் இடிபட்டான் ஸோ அக்ராஸும் யூஸ் பண்ணலாம் அலாங்கும் யூஸ் பண்ணலாம் தே ஃபாட் அவர்கள் சண்டையிட்டு கொண்டார்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் எதிராக எகேன்ஸ் போட வேண்டும் ஹி லிவ்ஸ் டேஷ் இஸ் இன்கம் அவன் தன் வருமானத்திற்குள் வாழ்கிறான் இல்லை அவன் வருமானத்திற்கு உள்ளேனா விதுன்னு சொல்லலாம் அவன் வருமானத்துக்கு அதிகமாக செலவு செய்து வாழ்கிறான் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஹி லிவ்ஸ் பியாண்ட் இஸ் இன்கம் ஏன்னா பியாண்ட் தான் இருக்குது வித்தின் போடவில்லை ஆக பியாண்டு தான் போட வேண்டும் நெக்ஸ்ட் டோன்ட் கோ டேஷ் த லைன்ஸ் கேஜ் அந்த சிங்கத்தினுடைய கூண்டுக்கு அருகே செல்லாதே ஸோ நியர் ஷுட் பி யூஸ்ட் ஐ சாய் ஹிம் 
ஆஃப்வே டேஷ் த ஹில் நான் மலைக்கு போகிற பொழுது அல்லது கீழே இறங்குகிற வலை வழியிலே அந்த நடுவிலே அவனை சந்தித்தேன் ஸோ ஆஃப்வே அப் த ஹில் மேலே போகிற பொழுது அல்லது டவுன் த ஹில் கீழே வருகிற பொழுது த டக் த டக் ஏ டனல் டனல் என்றால் என்ன ஒரு செயற்கையான சுரங்கப்பாதை டனல் தே டக் எ டனல் டேஷ் த ஹில் அந்த மலையின் த்ரூ மூலமாக அல்லது உள்ளே ஊடே என்று சொல்கிற பொழுது த்ரூ த ஹில் த ஆக்ரோபோட் அக்ரோபேட் வாக் ஆக்ரோபாட் என்றால் என்ன கயிறு கட்டி அந்த கயிற்றிலே நடக்கக்கூடியவன் வாக் வாக் ஏ லாங் ஏ தின் ரோப் தின் ரோப் என்றால் என்ன சன்னமான ஒரு கயிற்றிலே நடந்தான் தே லாஸ் த மேட்ச் டேஷ் ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கிற இருந்தது அந்த நம்பிக்கையிலே அவர்கள் தங்களுடைய வெற்றியை இழந்தார்கள் தே லாஸ் த மேட்ச் த்ரூ ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் ரொம்ப நம்பிக்கையாக நம்பிக்கையால் அவர்கள் தங்களை தோற்கடித்து கொண்டார்கள் த வாட்டர் ஃப்ளோட் தண்ணீர் ஃப்ளோட் தண்ணீர் இறங்கி வந்தது டவுன் த ஹில் மலையின் கீழே தண்ணீர் பாய்ந்து வந்தது தே லெட் ஏ ரோப் அவர்கள் ஒரு கயிறை இறக்கினார்கள் டேஷ் த வெல் டு ரெஸ்கியூ த பாய் பையனை காப்பாற்ற ஸோ டவுன் த வெல் டு ரெஸ்கியூ த பாய் த கேட் வாஸ் கிளைம்பிங் பூனை ஏறி கொண்டிருந்தது எங்கே மேலே அப் ஏ ட்ரீ டு கேட்ச் எ ஸ்குவிரில் ஒரு அணிலை பிடிப்பதற்காக அந்த பூனை மரத்தின் மேலே ஏறி கொண்டிருந்தது வாஸ் கோயிங் அப் கிளைம்பிங் அப் இ வாஸ் பீப்பிங் அவன் அந்த ஜன்னல் மூலமாக ஒளிந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் பீப்பிங் த்ரூ த விண்டோ ஸோ இந்த ப்ரீபோசிஷனுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள் மூன்று வகையான ப்ரீபோசிஷன் இருக்கிறது சிம்பிள் ப்ரீபோசிஷன் அன்றாடும் நாம் எளிமையாக பயன்படுத்தக்கூடிய ப்ரீபோசிஷன் இது நேரத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம் இடத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம் உதாரணத்திற்கு ஆட் ஆட் டென் ஓ கிளாக் ஐ வில் ஐ வில் வெயிட் ஐ வில் வெயிட் ஃபார் யூ ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ் ஆட் டென் ஓ கிளாக் நான் உன்னுடைய வீட்டுக்கு பத்து மணிக்கு வருகிறேன் ஆட் டென் ஓ கிளாக் மை ஹவுஸ் இஸ் ஆட் த கார்னர் ஆஃப் த பிரிட்ஜ் என்னுடைய வீடு அந்த பாலத்தினுடைய அந்த முக்கிலே இருக்கிறது ஸோ இடத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது ஆட் நேரத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது நாட்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது அல்லது மணியை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது ஆட் பயன்படுத்துகிறோம் பை மூலமாக ஃபர் இரண்டு மணி நேரமாக பை மூலமாக பை பை ஏரோப்ளேன் பை டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் பை ஹிம் அவன் மூலமாக என்றும் சொல்லலாம் ஃபார் டென் ஹவர்ஸ் என்று சொல்லலாம் ஃப்ரம் ஒரு இடத்திலிருந்து வருவது ஃப்ரம் டெல்லி என்று சொல்லலாம் ஃப்ரம் டென் ஓ கிளாக் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ என்று சொல்லலாம் இன் இந்த மந்த் ஆஃப் ஜூலை என்று சொல்லலாம் இன் டெல்லி அப்போ இந்த மந்த் ஆஃப் ஜூலைக்கும் சொல்லலாம் இன் டெல்லிக்கும் சொல்லலாம் ஆஃப் ஆஃப் பற்றி எப்படி சொல்லுவீங்க ப்ரீபோசிஷன் ஆஃப் உடைய பாகங்கள் பொருட்கள் சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது ஆஃப் மனிதன் சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது ஆஃப் பயன்படுத்தக்கூடாது விலங்குகள் சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது ஆஃப் யூஸ் பண்ணலாம் த போன் ஆஃப் த டைகர் த டீத் ஆஃப் த டைகர் நாட் த டீத் ஆஃப் தீத் ஆஃப் மை ஃபாதர் என்று சொல்லக்கூடாது ஸோ ஆஃப் அனைப்பது ஸ்விட்ச் ஆஃப் த ஃபோன் ஆன் ஸ்விட்ச் ஆன் த லைட் அவுட் அவுட் வந்து எது சொல்லலாம் ஐ வென்ச் அவுட்னு சொல்லலாம் ஓகே த்ரூ ஐ அப்ரோச் டிம் த்ரூ மை ஃபாதர் டில் அதுவரை ஐ வில் வெயிட் ஃபார் இம் டில் டென் ஓ கிளாக் டூ டூ வச்சு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லுங்கள் டூ என்பது ஒரு திசையை நோக்கி அல்லது ஒரு பேசுவது ஒருவரை பார்த்து ஐ ஸ்போக் டு ஹிம் ஒருவரிடம் பேசுவது ஆப் இ வென் ஆப் வித் வித் வரும்போது என்ன சொல்லுவீங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணோம் என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே வித் ஓகே ஹீ டாட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் வித் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பவுட் காம்பவுண்ட் ப்ரிப்போசிஷன் பாருங்கள் அபவுட்னா பற்றி ஸ்போக் அபவுட் யூ அபவ் மேலே ஹி வென்ட் அபவுத் அபவுத் அக்ராஸ் he wa- walked across the road along lot of trees are along the road rendu bakamgal marangal irikirade amids amids vathi solunga paakalam amids there are bad boys amids good boys nalla payanigal mathiyila sila ketta payanigalum irikkirargal among mathiyile pala perkalum mathiyile irikkira poludhu among solluvom solluvom among chennai is best city among the cities 
மற்ற நகரங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது சென்னை சிறந்த நகரமாக இருக்கிறது அதே போன்று அமிட்ஸ் அரௌண்ட் என்றால் என்ன சுற்றி லாட் ஆஃப் வாட்டர் டேங்க் லாரிஸ் ஆர் ரன்னிங் அரௌண்ட் சென்னை சென்னையை சு சுற்றி பல தண்ணீர் லாரிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது பிஃபோர் ரெண்டு இறந்த காலம் ரெண்டாவது இறந்த காலத்திற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய முதல் இறந்த காலத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது பிஃபோர் பிஃபோர் ஐ கேம் டு சென்னை ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் டெல்லி பிஹைண்ட் பின்னாடி பிஹைண்ட் வச்சு என்ன சொல்லலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏதாவது சொன்ன A blackboard is behind me. எனக்கு பின்னாடி ஒரு கரும் போர்டு இருக்கிறது Below, below this spoken English center, there is a textile shop. ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஷாப் இருக்கிறது இதற்கு கீழே பினீத் அதுவும் அடியிலே பினீத் த ஏர்த் பூமிக்கு அடியிலே தர் இஸ் லாட் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் பெட்ரோல் நிறைய பெட்ரோலும் ஆயிலும் இருக்கிறது பிசைட் என்றால் என்ன பிசைட்ஸ் என்றால் என்ன பிசைட் என்றால் பக்கத்தில் பிசைட்ஸ் என்றால் இன் அடிஷன் டு He is sitting beside me. அவன் எனக்கு பக்கத்திலே இருக்கிறான் பிட்வீன் ரெண்டுக்கு நடுவிலே ரெண்டுக்கு நடுவிலே சென்னை இஸ் பிட்வீன் ஹைதராபாத் அண்ட் ட்ரிவாண்ட்ரம் ரெண்டுக்கு நடுவிலே பிட்வீன் பியாண்ட் அப்பால் ஹி இஸ் சிட்டிங் தேர் பியாண்ட் ஐ கான் சீம் இஸ் பியாண்ட் ரொம்ப தூரம் பியாண்ட் இன்சைட் உள்ளுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே என்றால் இது இன்சைட்னா அது மொபிலிட்டியாக இருக்கணும் There's a lot of water inside the bottle. நிறைய தண்ணீர் இருக்கிறது இன்சைட் த பாட்டில் அவுட்சைட் வெளியே அண்டர்நீ தடியில் வித்இன் விதவுட் அதே மாதிரி அக்கார்டிங் டு என்னை பொறுத்தவரை அக்கார்டிங் டு மீ யூ ஆர் ஏ குட் பாய் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ ஒரு நல்ல பையன் அக்ரியபிளி டு அலாங் வித் அலாங் வித் மை பேரண்ட்ஸ் ஐ வென் டு திருப்பதி என்னுடைய பெற்றோர்களுடன் நான் திருப்பதி சென்றேன் அவே ஃப்ரம் டெல்லி இஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் சென்னை because of ஒன்றின் காரணத்தால் because of his hard work he has become an ias officer by means of or wahile by means of internet i am able to learn lot many things by means of google i am i was able to learn lot many programs apa google moolamaga பல தகவல்களை நான் சேகரித்தேன் பை ரீசன் ஆஃப் ஒரு காரணத்திற்காக பை ஏ வே ஆஃப் ஒரு வகையிலே ஒரு வழியிலே ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஒன்றின் காரணத்திற்காக ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஏதோ ஒன்று சென்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஃபார் த சேக் ஆஃப் மை பிரதர் ஐ ஒர்க் ஐ ஒர்க் இன் ஏ கம்ப்யூட்டர் சென்டர் என்னுடைய சகோதரனுக்காக நான் கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் வேலை செய்கிறேன் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் என்றால் என்ன ஒன்றுக்கு ஏற்றுக்கொள்கிற வகையிலே ஐ டூ மை பிஸ்னஸ் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் லா அப்படி என்றால் என்ன சட்டத்துக்கு உட்பட்டே என்னுடைய வியாபாரத்தை நான் செய்கிறேன் இன் பிளேஸ் ஆஃப் இன் அடிஷன் டு இன் அடிஷன் டு வச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பாருங்க இன் அடிஷன் டு இது வந்து ஃப்ரேஸ் ப்ரீபோசிஷன் இன் ஒரு ப்ரீபோசிஷன் டூ ஒரு ப்ரீபோசிஷன் நடுவில் அடிஷன் என்ற நவுன் வருகிறது ஸோ இன் அடிஷன் டூனா மேலும் in addition to my in addition to my teaching job i also do business abdi endral enna ennudaiya teaching job mattumallamal naan vyaparamum seidhu kondirukiren so dear friends engu paathalum communication la wherever you see it is the prepositions preposition illai endral there is no meaning in a sentence preposition is like a connector which connects different compartments in a train pala compartment pettigale inaikka koodiya vaarthayaga inda prepositions munnadai chorkal payanpaduthapadikirathu hope you are able to understand are you clear about these prepositions thank you very much